అందరికి నమస్కారం ఆలయ దర్శనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం అవధూత సదానంద పరబ్రహ్మ స్వరూపిణే విదేహ దేహ రూపాయి దత్తాత్రేయ నమోస్తుతి సత్యరూప సదాచార సత్యధర్మ పారాయణ సత్యశ్రయ పరోక్షాయ దత్తాత్రేయ నమోస్తుతి జై గురుదత్త ప్రకృతి అందాల నడుమ కొలువైన దివ్య క్షేత్రాలు చాలా అరుదుగా దర్శనమిస్తాయి పక్షులు కిలకిల రావాలతో ఎటు చూసిన చుట్టూ పచ్చని చెట్లు ప్రశాంతమైన తపోవన ప్రదేశం నైమిషారాణ్యాన్ని తలపింపజేసే విధంగా స్వచ్ఛమైన ప్రకృతి రమణీయత మనసుకి ప్రశాంతత తపోధ్యాన సాధనకు అనువైన స్థలంగా బాసిల్లుతోంది సద్గురువు శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి స్వయంభుగా వెలసిన మహిమాన్విత క్షేత్రం దత్తాత్రేయ పుణ్యక్షేత్రం హైదరాబాద్లోని లాల్ దర్వాజాలో పద్దెనిమిది వందల ఏడు సంవత్సరంలో స్థాపన చేయబడింది శ్రీ దత్తాసాయి మందిర్ బడా శ్రీ దత్తాసాయి మందిర్ శ్రీ దత్తాసాయి దేవాలయంగా అందరూ పిలుస్తుంటారు నిజాం కాలం నాటికి పూర్వమే ఈ క్షేత్రం ఉన్నట్లుగా చెబుతారు వందల సంవత్సరాల కాలం నాటి మేడి చెట్టు క్రింద స్వామి స్వయంభుగా వెలిసినట్లు స్థల పురాణం స్థానికులు చెబుతున్నారు ఇక్కడ అమావాస్య పౌర్ణమి తిథులలో ప్రతి గురువారం రోజునాడు భక్తులు దర్శనం కోసం వస్తుంటారు దత్త జయంతి నాడు విశేష పూజలు పల్లకి సేవలు ఊరేగింపులు ఉత్సవంలో భాగంగా వైభవంగా జరుపుతారు స్వామికి అభిషేకాలు ప్రత్యేక అలంకరణలు చేస్తారు
క్షేత్రంలోనే మేడి చెట్టు క్రింద వినాయకుడు సాయిబాబా దత్తాత్రేయని ప్రతిమలు కనిపిస్తాయి భక్తులు వాటిని దర్శించుకుని చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తారు మనసులోని కోరికలను తీర్చే స్వామిగా మానసిక అశాంతిని పోగొట్టి వైద్యనాథునిగా సంతానాన్ని ప్రసాదించి సంతాన ప్రదాతగా దత్తుని పూజిస్తారు బ్రహ్మ విష్ణువు మహేశ్వరుల ఐక్యశక్తి సంపన్నుడు దత్తాత్రేయుడు అందుకే భక్తుల కామితాలు వెంటనే ఫలిస్తాయని భక్తులు విశేషంగా నమ్ముతారు ఈ స్వామిని దర్శించిన వారికి సత్ఫలితాలు తప్పక కలుగుతాయని అందరి విశ్వాసం క్షేత్రంలో దత్తాత్రేయుడు విష్ణు స్వరూపంగా దర్శన భాగాన్ని కలిగిస్తున్నాడు 
భక్తులకు శ్రీ వెంకటేశ్వరునిగా భావన కలుగుతుంది మహాయోగి అయిన ఆ స్వామి కిరీటం నవరత్న శోభితమై ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది సర్వలంకారమయమై పుష్పమాలలతో అలంకరింపబడి భక్తులకు కన్నుల పండుగగా దర్శనమిస్తారు స్వామి దత్త అనే పదానికి సమర్పించిన అనే అర్థం ఉంది త్రిమూర్తులు అత్రి మహర్షి అనసూయ దంపతులకు పుత్రుడి రూపంలో తమను తాము సమర్పించుకున్నారు కనుక ఆయనకు దత్త అని పేరు వచ్చింది అత్రి కుమారుడు కాబట్టి ఆత్రేయ అని పిలుస్తుంటారు ఈ దత్తాత్రేయ స్వామి లేదా దత్త గురువు ప్రజలలో జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించటానికి వచ్చిన అవతారం ఆయన శరీరం ఎప్పుడూ పవిత్ర బూడిద పూసి ఉంటుంది తన వస్త్రానికి పులి చర్మాన్ని ధరిస్తాడు ఒక ఆవు మరియు నాలుగు కుక్కలు ఎల్లప్పుడూ ఆయనతో నిరంతరం సహచరులుగా ఉంటాయి ఆయన ఒక అవధూత ఎప్పుడూ ఆత్మలో స్థిరపడినవాడు కానీ అన్ని జీవుల పట్ల మొత్తం సృష్టి పట్ల ఎల్లప్పుడూ కరుణతో ప్రవహించే దివ్య స్వరూపం
అతనితో ఉంటుంది గోవు భూమాతకు ధర్మానికి ప్రతీక గోమాత కోరికలు తీర్చి కామధేనువు నాలుగు కుక్కలు నాలుగు వేదాలను సూచిస్తాయి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం యొక్క బాహ్య స్థితిని తెలియపరుస్తాయి త్రిశూలం ఆయన మూడు గుణాలైన సత్వ అంటే ప్రకాశం రజస్ అంటే కార్యకలాపం మరియు తమస అంటే జడత్వం అధిగమించడాన్ని సూచిస్తుంది సుదర్శన చక్రం ఆయన కాలచక్రాలకు అతీతంగా ఉన్నాడని సూచిస్తుంది అంటే గతం వర్తమానం మరియు భవిష్యత్తుల కాలచక్రాన్ని నియంత్రించేవాడు ఆయన చేతిలో శంఖం శాశ్వతమైన ధ్వని ఓంకారాన్ని సూచిస్తుంది భస్మ అంటే బూడిద వైరాగ్యాన్ని అలాగే ఆయనలోని స్వచ్ఛతను సూచిస్తుంది మనం మన సంపదను మనం తినే ఆహారాన్ని ఇతరులతో పంచుకోవాలనే పాఠాన్ని బోధించడానికి అతను ఎల్లప్పుడూ భిక్షాపాత్రను తీసుకువెళతాడు ఆయన ధరించే జపమాల పరమార్థం మానవుల ప్రధాన కర్తవ్యం గుర్తు చేయటానికి భగవంతుని పవిత్ర నామాన్ని జపించటం భగవంతుని పాదాలపై ధ్యానం చేయటం వలన జీవులకు విముక్తి అనే భావాన్ని గుర్తు చేస్తుంది శ్రీ దత్తాత్రేయ దత్త సంప్రదాయంలో శ్రీపాద శ్రీ వల్లభ శ్రీ నరసింహస్వామి సరస్వతి అక్కల్కోట్ శ్రీ స్వామి సమర్థుడు షిరిడి శ్రీ సాయిబాబా శ్రీ దత్తాత్రేయ అవతారాలుగా చెబుతారు అందుకే ఈ క్షేత్రంలో షిరిడి సాయినాథుడు కూడా పూజలు అందుకుంటూ భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు బౌలి యాక్చువల్గా మేము ఇంజన్ బౌలి నుంచి మియాపూర్కి షిఫ్ట్ అయ్యాము ఎవ్రీ పౌర్ణమికి ఇక్కడ గుడికి వస్తాము సో మేము ఇష్టంగా గానగపూర్ వెళ్తాము గానగపూర్ అక్కడికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి అయితే ఈ గుడికి వస్తాము మా పెళ్ళి అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి మా పెళ్ళి పదమూడు సంవత్సరాలు ప్రతి పౌర్ణమికి ఇక్కడికి వస్తాము ప్లస్ ఇక్కడ ఎక్కువ బిలీవ్ చేస్తాము ఈ గుడి అంటే మాకు చాలా ఇష్టం సో ఇక్కడ అయ్యగారు కూడా ఏది ఉన్నా మాకు ఇన్ఫామ్ చేస్తారు సో ఈ గుడికి వచ్చేది చాలా నమ్మకము మంచి కూడా జరుగుతుంది
నమస్కారం నా పేరు సురేష్ బాబు నేను ఇక్కడ స్థానికుని ప్రతి సంవత్సరం దత్త జయంతి ఉత్సవాలు మహా ఘనంగా నిర్వహిస్తారు మా లాల్ దర్వాజాలోని పాతబస్తీలోని లాల్ దర్వాజాలో ఈ యొక్క దేవాలయం యొక్క చరిత్ర ఒక వంద సంవత్సరాల నుంచి పైబడి ఉన్నది ఈ యొక్క దేవాలయం మోటా దత్త మందిర్ అంటారు అదేవిధంగా చోటా దత్త మందిర్ కూడా ఉంటుంది లాల్ దర్వాజాలో ఈ మోటా దత్త మందిర్ని మహారాజ్ రాజా మహారాజ్ అదేవిధంగా దత్త ప్రసాద్ మహారాజ్ వాళ్ళ కుటుంబకులు గత మూడు మూడు పిరియల నుండి కూడా ఈ యొక్క దేవాలయానికి సేవ చేస్తున్నారు ఈ యొక్క దేవాలయం యొక్క విశిష్టత ఏంటంటే ఈ యొక్క మీకు కనబడుతుంది కదా ఉదంబర చెట్టు అంటే మేడి చెట్టు ఈ యొక్క మేడి చెట్టులో స్వామివారు స్వయంభూగా వెలిసిరు చెట్టులోనే స్వయంభూగా వెలిసిరు ఈ యొక్క చెట్టు మొదల్లో ఇదే ఒక ఈ యొక్క ప్రత్యేకత వారు కోరిన కోరికలను కొంగు బంగారంగా తెరిచే దత్తాత్రేయ స్వామిగా లాల్ దర్వాజాలో వెలిసిరు వారి యొక్క స్వామి వారి యొక్క ఆశీస్సులు తీసుకొని చాలామంది వివాహాలు కానీ వారు కానివ్వండి అదేవిధంగా సంతానం లేని వారు కానివ్వండి వేరే ఇతరత్ర సమస్యలు ఉన్న వారు కూడా కానివ్వండి ఈ యొక్క దేవాలయానికి ఒక పదకొండు వారాలు ప్రదక్షిణ చేసి వారి యొక్క మొక్కులు చెల్లించుకుంటే వారి ఏదైతే కోరుకున్నారో వారి కోరికలు అన్నీ నెరవేరుతాయి అనేది ఒక ప్రగాఢమైన నమ్మకం అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ యొక్క ఉత్సవాలు జరుగుతాయి నిన్న ఏడో తారీఖు రోజు దత్త జయంతి ఉత్సవం జరిగింది పల్లకి స్వామివారిని తొట్టెలో వేసి జన్మదినోత్సవం ఘనంగా జరిగించింది అదేవిధంగా ఇవాళ పున్నము ఇవాళ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి రేపు మాత్రం తొమ్మిదవ తారీఖు రోజు పల్లకి సేవ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ప్రారంభమై దేవాలయం నుండి ప్రారంభమై వెంకట్రావు స్కూల్ మీదుగా లాల్ దర్వాజా మోడ్ లాల్ దర్వాజా నుండి మళ్ళీ సుధా డైక్ థియేటర్ సుధా థియేటర్ నుంచి లైబ్రరీ లైబ్రరీ నుంచి మురాద్ మహల్ మురాద్ మహల్ నుండి చాపల్ గల్లీ చాపల్ గల్లీ నుండి మళ్ళీ లాల్ దర్వాజా లాల్ దర్వాజా నుంచి మళ్ళీ దేవాలయానికి వచ్చేసి విచ్చేస్తుంది తదనంతరం స్వామివారికి పాలాభిషేకం ఉంటుంది పాలాభిషేకం అనంతరం మళ్ళీ ప్రసాద వితరణ ఉంటుంది ఈ యొక్క స్వామివారిని ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండే కాకుండా కర్ణాటక మహారాష్ట్ర మరియు రాజస్థాన్ తదితర రాష్ట్రాల నుండి కూడా స్వామివారిని వచ్చి దర్శించుకొని పోతారు చిందన శ్రీ గురుదేవ దత్త నా పేరు ప్రసాదు ఇక్కడ నేను పురోహితుని పూజారి దత్త ప్రసాద్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టెంపుల్ దత్తాత్రేయ టెంపుల్ ఇక్కడ దత్త జయంతి కార్యక్రమాలు ముప్పై తారీఖు నుంచి నవంబర్ ముప్పై నుంచి షురూ అయిపోయినాయి దత్త జయంతి నిన్న అయిపోయింది నిన్న దత్త జయంతి ఈరోజు పూర్ణిమ రేపు పలకి సేవ ఈ కార్యక్రమం రేపు ఊరేగి ముట్టం దేవుంది ఇంకా పెద్ద అంతు నా అభిషేకం ఉంటుంది అభిషేకం ఉంటుంది దేవుంది ఇంకా మన దత్తాత్రే రెండు వందల యాభై లీటర్ పాల అభిషేకం అవుతుంది మన ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ టెంపుల్ దత్త సాయి టెంపుల్ ఓల్డ్ సిటీలా చిన్న గాణగాపూర్ అంటారు దత్తాత్రేయ చాలా భక్తులు నిన్న దర్శనం చేసుకుని ప్రసాదం తీసుకురు ఈరోజు కూడా తీర్థ ప్రసాదం సత్యనారాయణ కృత ప్రసాదం రేపు కూడా మహాప్రసాదం ఉంటుంది అభిషేకం ఉంటుంది అవధూత చింతన శ్రీ గురుదేవ దత్త నా పేరు పద్మజ ఈ గుడి చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అందరు భక్తులు చాలా ఇష్టంతో వచ్చి వాళ్ళ కోరికలను నెరవేర్చుకుంటారు దత్తాత్రేయ స్వామి నిన్న జ జన్మదిన ఉత్సవాలు జరిగినాయి భక్తులందరూ వాళ్ళకు తోచినంత విరాళాలు ఇచ్చి వాళ్ళు కోరికలను మన్నవించుకున్నారు అందరూ దర్శించదగిన మహిమాన్విత ఆలయం పుణ్య తపో క్షేత్రం ఇది తప్పక దర్శించి ధరించాలని కోరుకుంటూ మరొక భాగంలో మళ్ళీ కలుద్దాం జై గురుదత్త